Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y bienvenido al canal de Ferrogar. En este vídeo te voy a mostrar cómo limpiar tu termo, sí, sí, tu termo Laken de una manera efectiva para asegurarte de que esté siempre en esas óptimas condiciones. Este vídeo es una video respuesta ya que me acaban de hacer una pregunta a través de las redes sociales, más concretamente a través de Messenger de, de Facebook, preguntándome sobre eh, cómo limpiar un termo y que tiene varios de la marca Laken. Bueno, dentro de Laken tendríamos que diferenciar tres tipos de termos. Los termos clásicos, los clásicos estos de tapón ancho y tal, que serían un termo para líquidos. Luego los termos para sólidos, para llevar comida. Y luego las botellas térmicas, que también son de eh, botellas termo, pero serían térmicas. Quieres tener ese termo limpio eh, para que te garantice que tus bebidas estén siempre en óptimas condiciones y prolongar la vida de tu termo. Entonces, quédate en el vídeo, dale un like y suscríbete. Porque siguiendo estos pasos y consejos, que son del fabricante Laken, eh, vas a tener tu termo durante muchísimos años. Lo primero, los primeros pasos, tanto si lo compras la primera vez o, o, o lo estés usando, es los pasos de limpieza. Primero, eh, vamos a asegurarnos de limpiarlo con agua caliente y un detergente que sea suave y lo vamos a hacer a mano. Eh, dentro de los termos, tanto botellas térmicas, termos de sólido y líquido... Hay aquí que os lo estoy poniendo unas recomendaciones de que se pueden utilizar en el lavajillas, excepto el tapón. Nosotros en estos casos lo vamos a hacer a mano. ¿Qué hacemos? Cogemos agua caliente, el, el jabón que no sea jabón neutro, suave, y le vamos a hacer una proporción. Y es, con esa proporción vamos a añadirlo en el interior ese agua jabonosa. Y durante varias veces en el interior vamos a hacer una limpieza completa. También, si nos queremos ayudar de un, un limpiador de estos tipos de los biberones, pues mira, va a ser muchísimo mejor. Luego vamos a hacer unos enjuagues del termo eh, con agua limpia para eliminar cualquier tipo de residuo de detergente. Eh, y luego eh, dejaremos ese termo que se seque abierto, nunca cerrado. Ahora, ¿qué pasa si tenemos ese termo, que ya lo usamos un montón de veces y se nos ha olvidado pues bueno, el café con leche, la leche los zumos, lo hemos dejado ahí, cuando lo hemos ido a abrir, se ha hecho costra y está sucio entonces, en ese caso podemos hacer los pasos anteriores pero nos vamos a encontrar con un reto mucho más difícil, entonces te voy a dar una solución, entonces se puede limpiar con vinagre o añadiendo agua con gas para eliminar esos residuos adheridos al interior del termo y ahí sí que sería recomendable utilizar un cepillo suave para limpiar el interior para digamos todas esas partes que son áreas difíciles que podamos llegar porque enjuagándolo o agitándolo a lo mejor no saldrá esa costa eh, luego cuando hayamos hecho este proceso lo haríamos o terminaríamos con los pasos primeros de con agua jabonesa también lo volveríamos a limpiar y, y aclarar con agua limpia también aquí en Ferrogar podéis encontrar unas pastillas efervescentes que sirven para hacer la, la limpieza. Ahora tenemos el tema de los tapones. Eh, los tapones nos vamos a encontrar dentro del fabricante Laker una serie de tapones. Una serie de tapones que son, digamos, los más simples, como son de la botella futura u otros termos, eh, que son de solo roscados, que solo tienen una anilla tórica, y otros mucho más complicados, como tapones G, Janu, que tienen muchísimo más elementos. Eso siempre os lo voy a recomendar, y tanto yo como el fabricante, de que eh, se laven a, a mano. Ahora, si te decides a desmontar ese termo, perdón, ese tapón que tiene muchas partes pues tienes que hacerlo con cuidado y siguiendo las instrucciones del fabricante ahora, tenemos nuestro termo ya limpio, hemos hecho nuestras actividades, lo hemos estado usando todos los días en la oficina y ahora llega el momento de que lo tenemos que tener guardado durante un tiempo es muy importante estos pasos de mantenimiento ¿para qué? para que podamos alargar la vida útil del termo de laque son unas pautas muy muy sencillas lo primero es hacer los pasos anteriores de limpieza y guardar ese termo vacío y destapado. Eh, luego, si ese termo tiene algún tipo de funda, pues siempre viene bien lavarla también a mano, eh, con agua fría en este caso y un jabón neutro para mantenerla en perfecto estado. ¿Podemos utilizar en la vajilla, en la botella, termo térmico y tal? Sí, sin el tapón. 
pero si lo usamos demasiado podemos dañar tanto la parte exterior de la pintura epóxica como si va con algún dibujo pues probablemente lo, lo, lo dañemos o se descolore entonces siempre es mejor lavarlo siempre a, a mano a no ser que sea una sociedad incrustada o queramos hacerle una limpieza digamos máxima para luego tenerla almacenada ahora te voy a recomendar que te suscribas a nuestro canal para seguir muchos más consejos y, y trucos para el cuidado de productos laque como siempre, espero que esta guía te haya sido útil. Disfrute de tu termo laque, muy limpio y en excelentes condiciones durante mucho tiempo. Un saludo.